నమో వెంకటేశాయ బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఇలా వైకుంఠం బ్రహ్మోత్సవాలకు ముస్తాబవుతోంది ఈ సందర్భంలో తిరుమల ఆలయ విశేషాలను మనకు తెలియజేయడానికి మనతో ఉన్నారు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ అర్చకులు శ్రీ రామకృష్ణ దీక్షితులు నమస్కారం గురువుగారు అలాగే ఆళ్వార్ల ప్రాశస్త్యం గురించి మనకు తెలియజేయడానికి మనతో ఉన్నారు రాష్ట్రీయ సంస్కృత విద్యాపీఠం ఆచార్యులు శ్రీ చక్రవర్తి రంగనాథన్ గారు నమస్కారం గురువుగారు వీరిద్దరి ద్వారా అనేక విశేషాలను ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం గురువుగారు వైఖానస ఆగమం అంటే ఏమిటి తిరుమల క్షేత్రంలో గర్భాలయంలో ఉన్నటువంటి పంచబేరాలంటే ఏంటి గురువుగారు వెంకటాద్రి సంస్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించనాథ్ వెంకటేశ సమోదేవో నభూతో న భవిష్యతి అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు ఆశ్రిత భక్తజన వత్సలుడు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారు కలియుగంలో మానవులను ఉద్ధరించడానికై పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చాస్వరూపాలుగా భక్తులకు సాక్షాత్కరిస్తాడని శాస్త్రవచనం ఇందులో మానవుని జీవితం యొక్క అత్యున్నత లక్ష్యమైన మోక్షాన్ని సాధించటానికి ఏది సులభమైన ఉపాయమో మహర్షులు మనకి అనుగ్రహించారు ఈ యొక్క ఐదు రూపాల్లో చివరిదైన ఐదవది అర్చావతార రూపం భక్తులకు అత్యంత సులభమైన రీతిలో కేవలం దర్శన మాత్రం చేతనే మోక్షాన్ని అనుగ్రహిస్తాయని ఋషులు పేర్కొన్నారు సాక్షాత్తు విష్ణు మానసపుత్రుడు విష్ణువు యొక్క హృదయము నుండి ఆవిర్భవించినవాడు భగవాన్ వికనస మహర్షుల వారు కోటి యాభై లక్షల శ్లోకముల ప్రమాణంతో శ్రీ వైఖానస భగవత్శాస్త్రాన్ని లోకానికి అందించారు వారి శిష్యులైన అత్రి భృగు మరీచి కశ్యపాదులు ఈ కోటి యాభై లక్షల ప్రమాణంతో ఉన్నటువంటి భగవత్శాస్త్రాన్ని మానవుని మేధస్సు పరిమితమైనది కాబట్టి వారి యొక్క సానుకూలత కొరకు నాలుగు లక్షల ప్రమాణంతో వైకాన సాగమాన్ని సంక్షిప్తీకరించి లోకానికి అందించారు నేడు దక్షిణ భారతదేశంలో అనేక వైష్ణవ దివ్యక్షేత్రాలన్నింటిలో కూడా వైకాన సాగముక్తంగా స్వామివారికి విశేషమైన ఆరాధనలు జరుపుబడుతున్నాయి ఆగమాలు వైష్ణవాగమాలు ప్రధానంగా మూడు వైఖానసం పాంచరాత్రం భాగవతం అయితే దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రముఖ వైష్ణవ క్షేత్రాలన్నింటిలో కూడా వైఖానసం పాంచరాత్రం ఈ రెండు ఆగమాల ప్రకారం స్వామివారికి ఆరాధనలు జరుపబడుతున్నాయి ఇందులో వైఖాన సాగమం విగ్రహారాధనయే మోక్షానికి సులభ మార్గమని సూత్రీకరించింది దీని యొక్క సిద్ధాంతకర్త భగవాన్ వికన సమహర్షుల వారు తిరుమల దివ్యక్షేత్రంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి అత్యంత ప్రాచీనమైన కాలం నుండి కూడా వైఖాన సాగమోక్తంగా స్వామివారికి నిత్య నైమిత్తిక కాలోత్సవాదులన్నీ కూడా శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించబడుతున్నాయి అందువల్లనే స్వామివారి విగ్రహంలోని దివ్య సాన్నిధ్య శక్తి ఈరోజుటి వరకు కూడా భక్తులను కటాక్షిస్తూ వారికి అనేక శుభ ఫలితాలను అనుగ్రహిస్తున్నారు స్వామివారు ఈ వైఖాన సాగముక్తంగా ఆరాధన జరుపబడే ఆలయాలన్నింటిలో కూడా పంచబేర ఆరాధన అనే ఒక పదాన్ని మనము వింటూ ఉంటాము బేరము అంటే విగ్రహం అని అర్థము పంచబేరాలు అంటే స్వామివారి యొక్క ఐదు రూపాలలో విశేషమైన వేదప్రోక్తమైనటువంటి మంత్రములతో జరుపబడేటటువంటి ఆరాధన విధానాన్ని పంచబేర ఆరాధన విధానం అని అంటారు అయితే తిరుమల దివ్యక్షేత్రం మొదట్లో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి మూల విరాట్ స్వయంవ్యక్త సాలగ్రామ దివ్య అర్చావతార రూపంలో ఆవిర్భవించి ఆయన వైఖాన సాగముక్తంగా పూజలు అందుకుంటూ ఈ యొక్క ఆలయం ఏకబేర ఆలయంగా ప్రసిద్ధిగాంచింది అయితే కాలక్రమేణ భక్తుల యొక్క రాకతో భక్తుల సౌలభ్యం కొరకు వారికి ఇంకా అనేక శుభకరమైనటువంటి ఫలితాలు వారికి అందజేయాలని సంకల్పంతో మహర్షులు చెప్పినటువంటి పంచబేర ఆరాధన విధానాన్ని తిరుమల ఆలయంలో అవలంబించే విధంగా శాస్త్రోక్తంగా దానికి కావలసిన విధి విధానాలన్నీ కూడా అమలు చేయడం జరిగింది మొదటగా ఈ పంచబేర విశేషాలు తెలుసుకునే ముందు శ్రీవారి గర్భాలయంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దివ్యమైన మూల విరాట్ విగ్రహంతో పాటు ఇంకా నాలుగు వెంకటేశ్వర స్వామి వారి రూపాలకి నిత్య ఆరాధన జరుగుతుంది అవి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి మూల విరాటు అలాగే స్వామివారి పాదముల వద్ద సుమారు 
ఒకటిన్నర అడుగుల ఎత్తుగల అటువంటి వెండి విగ్రహం శ్రీ భోగ శ్రీనివాసమూర్తి వారు అలాగే స్వామివారి ఆలయంలో జరిగే అనేక రకాలైనటువంటి ఉత్సవాల్లో పూజలు అందుకునేటటువంటి శ్రీ మలయప్ప స్వామివారు వీరు ఉత్సవమూర్తిగా పూజలు అందుకుంటారు ఇంకొక నాలుగవ బేరం స్నపన బేరం వీరికే ఉగ్ర శ్రీనివాసమూర్తి అని పేరు ఇంకొక ఐదవ బేరం కొలువు శ్రీనివాసమూర్తి ప్రతిరోజు ఉదయం తోమాల సేవ అనంతరం జరిగే కొలువు సేవలో వీరు పూజలు అందుకుంటారు ఈ పంచబేరముల విశేషము ఒకసారి గమనిస్తే శ్రీ వెంకటాచల మహత్యం భవిష్యోత్తర పురాణంలో స్వామివారి ఆదేశం మేరకు మొట్టమొదటిగా స్వామివారికి బ్రహ్మోత్సవాలు బ్రహ్మదేవుడు నిర్వహించినట్టు ఈ పురాణం తెలియజేస్తోంది స్వామివారికి బ్రహ్మోత్సవం నిర్వహించడానికి ముందు స్వామివారి యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నాలుగు వేదాలకి ప్రతీకగా నాలుగు మూర్తులు చతుర్మూర్తులను ఆలయంలో ప్రతిష్ఠించినట్లు ఈ పురాణం మనకి తెలియజేస్తోంది ఇందులో సర్వాధిక శ్రీనివాసుడు అనే భోగ శ్రీనివాసమూర్తి అలాగే ఉత్సవ శ్రీనివాసుడు అనే మలయప్ప స్వామి అలాగే ఉగ్ర శ్రీనివాసుడు అనే ఉగ్ర శ్రీనివాసమూర్తి లేఖక శ్రీనివాసుడు అనే కొలువు శ్రీనివాసమూర్తి ఈ నాలుగు విగ్రహాలను నాలుగు వేదాలకి ప్రతీకగా శ్రీవారి ఆలయంలో సాక్షాత్తు బ్రహ్మదేవుడే ప్రతిష్ఠించినట్లు పురాణపరంగా మనకి ఆధారం లభిస్తున్నది సర్వ వేదాల యొక్క రాశీభూతమైనటువంటి మూల విరాటు వెంకటేశ్వర స్వామివారిగా పూజలు అందుకున్నారు ఇక వైకాన సాగమం ప్రకారం ఈ యొక్క విశేషాన్ని పరిశీలిస్తే వైకాన సాగమం ప్రకారం ఒకే యజ్ఞంలో ఐదు హోమగుండాలతో విశేషమైన పూజలు విష్ణుదేవునికి జరుపుబడతాయి అవి సవ్యం ఆహవనీయం అన్వాహార్యం ఆవసత్యం గార్హపత్యం ఇలా ఒకే యజ్ఞంలో ఐదు హోమగుండాలు ఉన్నట్టుగానే ఒకే సృష్టిలో పృథివీ జలం అగ్ని వాయువు ఆకాశం అనే పంచభూతాలు అలాగే ఒకే శరీరంలో పంచ ప్రాణాలు అంటారు ప్రాణ అపాన ఉదాన సమాన వ్యాన ఇలా ఒకే శరీరంలో ఐదు ప్రాణాలు ఉన్నట్టుగానే మహర్షులు ఒకే విమానంలో ఐదు మూర్తులుగా విశేషమైన ఆరాధనలు జరిపితే అది ఇంకా కూడా లోకానికి సర్వ సంపత్కరం సర్వ సమృద్ధి కలుగు చేస్తాయని చెప్పి మహర్షుల వచనము పంచానం స్థాపనం నిత్యం శాంతి పుష్టికరం అని అత్రి సమూర్తార్చనాధికరణం అనే గ్రంథంలో పేర్కొన్నారు ఇలా పంచబేరాలను ఆలయంలో ప్రతిష్ఠించి విశేషమైన ఆరాధనలు జరపడం వలన లోకంలో శాంతి పుష్టి సమృద్ధిగా కలుగు చేస్తాయని చెప్పి ఆగమ శాస్త్రంలో తెలియజేయబడింది ఈ యొక్క పంచబేరాల యొక్క విశేషం ఆలయ శాసనాల పరంగా చారిత్రకంగా పరిశీలిస్తే కలియుగ ప్రారంభంలో స్వామివారి యొక్క దివ్యమైన సాలగ్రామ అర్చావతార రూపం కనుగొనబడి ఆలయ ప్ర మొదటి అర్చకుడు శ్రీ శ్రీమాన్ గోపీనాథ దీక్షితుల వారిచే మొదటగా పూజలు జరిపి అలాగే ఆరు వందల పద్నాలుగవ శతాబ్దంలో పల్లవరాణి సామవై పెరిందేవి వారిచే ఒక వెండి భోగ శ్రీనివాసమూర్తి విగ్రహాన్ని ఆలయంలో బహుకరించబడి కౌతుక బీరంగా ప్రతిష్ఠించబడి ఈ రోజుటికి మనము విశేషంగా పూజలు జరుపుతున్నాము ఈ యొక్క మూల విరాట్కి కౌతుక బీరంగా పిలువబడే భోగ శ్రీనివాసమూర్తికి వీరిద్దరికీ ఎటువంటి భేదం లేదు ఉన్న ఒకే ఒక భేదం వల్ల మూల విరాటు అచలమూర్తి అంటే అక్కడి నుంచి కదిలించటానికి వీలు పడినటువంటి ఒక విగ్రహము కానీ కౌతుక బేరం కదిలించటానికి వీలయ్యేటటువంటి మూల విరాట్ స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రతిరూపంగా మనము నిత్య పూజలు చేస్తూ ఉన్నాము ఇక ఉత్సవమూర్తి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారి గురించి ఒక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి కథ స్వామివారి ఆలయ ఐతిహ్యంలో ప్రచారంలో ఉంది పదమూడు వందల ముప్పై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో శ్రీ మలయప్ప స్వామివారు తిరుమల శేషాచలం కొండల్లోని అడవుల్లో మలయప్ప కోన అనే ప్రాంతంలో ఈ విగ్రహాలు లభించినట్లు ఆలయ శాసనాలు తెలియజేస్తున్నాయి సాక్షాత్తు స్వామివారే తన ఆదేశం మేరకు ఈ యొక్క విగ్రహాలని ఆలయంలో ప్రతిష్ఠించి ఉత్సవమూర్తిగా పూజలు జరపాలని చెప్పి ఆదేశించారు పదమూడు వందల ముప్పై తొమ్మిదవ సంవత్సరం నుంచి కూడా శ్రీవారి ఆలయంలో ఉత్సవమూర్తిగా మలయప్ప స్వామి పూజలు అందుకుంటున్నారు అలాగే గర్భగృహంలో వేయించేసినటువంటి నాలుగవ మూర్తి స్నపన బేరం ఉగ్ర శ్రీనివాసమూర్తి వారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా వేయించేస్తున్నారు ఒకనొక కాలంలో సాక్షాత్తు బ్రహ్మదేవుడు జరిపినటువంటి బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ ఉగ్ర శ్రీనివాసమూర్తికే జరిపినట్లు పురాణాల ద్వారా మనకి తెలుస్తోంది అయితే 
ఈ ఉగ్ర శ్రీనివాసమూర్తి వారికి కుడివైపు పై చేతిలో ప్రయోగ చక్రం ధరించి ఉన్నందువల్ల వారి యొక్క ఉగ్రత్వం కారణంగా ఉత్సవాల సమయంలో తరచుగా అనేక అగ్ని ప్రమాదాలు సంభవించే పరిస్థితి ఉన్నది అందువల్ల స్వామివారి ఆదేశం మేరకు ఈ స్నపనమేరమైనటువంటి ఉగ్ర శ్రీనివాసమూర్తి వారిని వెలుతురు సోకకుండా గర్భాలయంలో పూజలు జరుపుతూ వారికి బదులుగా మలయప్ప స్వామి వారిని ఉత్సవమూర్తిగా ప్రతిష్ఠించి పూజలు చేస్తూ ఉన్నాము అలాగే ఐదవదైనటువంటి కొలువు శ్రీనివాసమూర్తి వీరినే బలిబేరం అని కూడా అంటాము ప్రతినిత్యం తోమాల సేవలో స్వామివారికి పూజలు జరిపిన తర్వాత కొలువు అనే ఒక యాత్రాసన కార్యక్రమము శ్రీవారి ఆలయంలో నిత్యం జరుగుతుంది ఈ కొలువు అనే యాత్రాసన కార్యక్రమంలో కొలువు శ్రీనివాసమూర్తి వారిని బంగారు సింహాసనం మీద స్నపన మంటపంలో వేంచేపి చేసి వారికి ఆ రోజుటి పంచాంగాన్ని విన్నవిస్తారు అలాగే హుండీ జమా ఖర్చులు కూడా వీరికే విన్నవిస్తారు ఇలా శ్రీవారి ఆలయంలో తిరుమల దివ్యక్షేత్రంలో కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి వైకాన సాగమంలో పేర్కొనబడినటువంటి పంచబేర ఆరాధన అనే ఒక విశేషమైన పూజ ఈరోజుటికి అలా జరుగుతూ ఉన్నందువల్లనే స్వామివారు నిత్యం విచ్చేసే భక్తులందరినీ కూడా తన పరిపూర్ణ కటాక్షంతో అనుగ్రహిస్తున్నారు గురుగారు పంచబేరాల గురించి శ్రీవారి భక్తులకు చాలా క్షుణ్ణంగా తెలియజేసిన మీకు ధన్యవాదాలు అలాగే గురువుగారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఆళ్వార్లు అంటే ఎవరు వారు ఎంతమంది శ్రీవారిని వారు ఏ విధంగా కీర్తించారో మా ప్రేక్షకులకు తెలియజేస్తారా శ్రీయప్పతి అయినటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు మూడు యుగాలలో అవతరించి దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ సాధు పరిత్రాణం అంతా గావించిన తర్వాత ఈ కలియుగంలో ఉన్నటువంటి మానవులనందరినీ కూడా ఉద్ధరించడానికై తన యొక్క ఆయుధ ఆభరణాలనంతటినీ కూడా ఈ లోకంలో అవతరింపజేశాడు ఆ విధంగా అవతరించిన వారే ఆళ్వారులు ఈ విషయాన్ని శ్రీమద్ భాగవత పురాణం మనకు చక్కగా తిరిగిజేస్తుంది ఆ ద్రావిడ దేశంలో విశేషంగా తమిళనాడులో ఈ తామ్రపర్ణి అనేటువంటి ఆ నదీ తీర సమీపంలో వీళ్ళందరూ కూడా అవతరిస్తారు ఆ ప్రకారంగా అవతరించినటువంటి ఆళ్వార్లు మొత్తం పన్నిద్దరు వారిని గురించి చెబుతూ భూతం సరశ్చ మహదాహ్వయ భట్టనాథ శ్రీ భక్తిసార కులశేఖర యోగివాహాన్ భక్తాంఘ్రిరేణు పరకాల యతీంద్ర మిశ్రాన్ శ్రీమద్ పరాంకుశముని ప్రణతోస్పి నిత్యం అనేటువంటి శ్లోకం ద్వారా పొయ్యి ఆళ్వార్లు బూదత్తాళ్వార్లు పేయాళ్వార్లు తిరుమిషయాళ్వార్లు నమ్మాళ్వార్లు కులశేఖరాళ్వార్లు తిరుమంగయాళ్వార్లు పెరియాళ్వార్ ఆండాళ్ మధురకవియాళ్వార్ తొండరడిప్పుడి ఆళ్వార్ అని మొత్తం పన్నిద్దరు ఆళ్వార్లు వీరందరూ కూడా సంస్కృత వేదం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ వేదానికి అనుగుణంగా అగస్త్య భాష అని చెప్పేటువంటి తమిళ భాషలో అద్భుతమైనటువంటి దివ్య ప్రబంధాన్ని అనుగ్రహించారు దానిని నాలాయిర దివ్య ప్రబంధం అంటారు అంటే నాలుగు వేల పాశురాలతో ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్య స్వరూప రూప గుణ వైభవాలను అంతటినీ కూడా వారు ఈ ప్రబంధంలో పొందుపరిచారు వీరందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క ఆయుధ ఆభరణ అంశాలు కనుక ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్య అనుగ్రహం అనేది వీరిపైన ఉన్నది కనుక ఆ ప్రకారంగా ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకందరికీ కూడా భక్తి ప్రపత్తి అనేటువంటి సిద్ధాంతాలని వాళ్ళకి చూపెట్టి తద్వారా ఈ రెండు కూడా భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి సాధకాలు సాధనాలు అని కూడా తెలియజేశారు విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతాన్ని ఈ ఆళ్వాళ్ళు తమ యొక్క దివ్య ప్రబంధంలో చక్కగా మనకు తెలియజేశారు పన్నిద్దరు ఆళ్వారులు వీరిలో మొత్తం పది మంది ఆళ్వారులు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం కామితార్థ ప్రదుడు అఖిలాండ కోడి బ్రహ్మాండ నాయకుడు అనేటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వరుణ్ణి అంటే తిరువెంకటముడి అని చెప్తూ ఉంటారు వారిని దాదాపు రెండు వేల ఎనిమిది పాసురాలతో కీర్తించి ఉన్నారు పన్నిద్దరు ఆళ్వారులో కూడా ప్రధానమైనటువంటి ఆళ్వాళ్ళుగా ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి వారు నమ్మాళ్వాళ్ళు వీరినే పరాంకుశులు అని చెప్తూ ఉంటాం నమ్మాళ్వాళ్ళు విశేషంగా దేవదేవుడి అయినటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వరుని యొక్క దివ్య పాదార విందు ఆశ్రయాన్ని కోరుకున్నారు తమ యొక్క పాసురాలలో అగలహిల్లే నిరయుమెన్నె అలర్మేల్ మంగై ఉరెమార్బ నిగరిల్ పుహళాయ్ ఉలహం మున్నుడయా ఎన్నై ఆళ్వానే నిగరిల్ అమరర్ మునిక్కణంగళ్ విరుంబం తిరువేంగడత్తానే పుహలొన్నెల్లా అడియే ఉన్న అడికీ అమందు పుహుందేనే అన్నారు 
అంటే అగల హిల్లేన్యమన్న ఒక్కసారి ఆ తురివేంగడముడయాన్ల యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని ఒక్కసారి దర్శించుకుంటే అందులో వక్షస్థలంలో అమ్మవారు వేం చేసి ఉంటారు అటువంటి నేను ఎల్లప్పుడూ కూడా నీ వక్షస్థలాన్ని విడిచిపెట్టను అని అలా వేంచేసి ఉన్నటువంటి స్వామి శ్రీనివాసుడు అందుకే అతన్ని వెంకటేశ్వరుడు చెప్పడం కన్నా కూడా తిరువేంగడముడే అంటారు అటువంటి అగలహిల్లే నిరయమెన్న అలర్మేల్ మంగై ఉరమార్బ సాక్షాత్తు ఆ అమ్మవారిని తన యొక్క వక్షస్థలంలో వేంచేపు చేసుకున్నటువంటి స్వామి కనుక ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కలియుగంలో అనుగ్రహిస్తున్నాడు నమ్మాళ్వార్లు మరొక చోట ఒళ్ళివిల్ కాలమెల్లా ముడనాయమన్ని ఒళ్ళివిలా అడిమ చెయ్యవేండు నామన్నారు కైంకర్యమే ప్రధానమన్నారు తిరుమంగయాడ్వార్లు ఈ దేవదేవుణ్ణి ఎలా ప్రార్థించారంటే పత్తేల్ ఒండ్రుమిలేన్ పావమేషేది పావియానేన్ మత్తేల్ ఒన్నరియేన్ మాయనే ఎంగళ్ మాధవనే కల్తేన్ పాయిందొళ్ళుహం కమలచ్చున వేంగడవా అత్తేన్ వంద అడైందేన్ అడియేన ఆట్కొండరుడే అన్నారు స్వామి నేను ఎన్నో పాపాలు చేశాను నాకు తెలియకుండా చేసినటువంటి పాపాలు కనుక నిన్ను ఇప్పుడు శరణాగతి చేస్తున్నాను నీవే నన్ను రక్షించాలి అని చెప్పి వందాయ్ ఎన్ మనం పుహుందాయ్ మన్ని నిన్నాయ్ నందాద కొళుంసుడనే ఎంగళ్ నంబి చింతామణియే తిరువేంగడమ్మే ఎంద ఇని యానున్న ఎన్నుం విడేనే అని స్వామి నా యొక్క హృదయంలో నీవు ప్రవేశించావు బాగా స్థిరంగా కూర్చుని ఉన్నావు ఇక ఇక్కడి నుంచి నీవు వెళ్ళకూడదు అని సాక్షాత్తు ఆ వెంకటాచలుని ప్రార్థించారు తిరుమంగయాళ్వాల్ కులశేఖరాళ్వాల్ పది పాశురాలలో వారు విశేషంగా ఎల్లప్పుడూ కూడా నిత్య నివాసం ఇక్కడే తిరుమల క్షేత్రంలో ఏర్పరచుకోవాలని భావించుకొని షడియాయ వల్విన హల్ తీర్కుం తిరుమాలే నడియానే వెంగడవా నిన్ కోయిలిన్ వాసల్ అడియారుం వానవరం అరంబయరం కిడంది అంగం పడియాయి కిడందు ఉన్ పవడవాయ్ కాండ్మేనే అన్నారు అంటే కులశేఖర పడిని చెప్తూ ఉంటామే ఆ కులశేఖర పడి అనేది ఆ గర్భాలయానికి ముందు ఉన్నటువంటి గడప దానికి వారు కులశేఖర ఆళ్వాలు స్వామి నేను తిరుమల క్షేత్రంలో ఏదో ఒక విధంగా వాసం ఏర్పరుచుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను కానీ విశేషంగా నీ యొక్క దివ్య వదనాల విద సందర్శన సంతోషం చేత నేను ఎల్లప్పుడూ పులకితుడైపోవాలని కోరుకుంటాను కనుక నీ ఎదుట నేను ఒక గడపగా ఉంటాను కోరుకున్నారు ఇలా ఈ ప్రకారంగా పెరియాళ్వార్లు అలాగే ఆండాళ్ వీళ్ళందరూ కూడా పది మంది ఆళ్వారులు ఆ దేవదేవుణ్ణి స్థుతించారు కనుక ఆళ్వారుల యొక్క దివ్య ప్రబంధాలు ఆ బ్రహ్మోత్సవాలలో ముందర అలా వెళుతూ ఉంటాయి గురువు గారు ఆళ్వార్ల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం కదా అలాగే తిరుమలలో వాహన సేవల్లో వివిధ అలంకారాల గురించి మాకు తెలియజేస్తారా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు అలంకార ప్రియుడు అలంకార ప్రియో విష్ణు అన్న వాక్యాన్ని సార్థకం చేస్తూ తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో శ్రీవారి ఉత్సవమూర్తి అయిన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప స్వామి వారికి తిరుమల ఆలయ అర్చకులు అనేక విశేష అలంకారాలతో స్వామివారి యొక్క వైభవాన్ని పెంపొందింపజేస్తూ భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకునేలా ఉత్సవాలు జనరంజకంగా నిర్వహిస్తారు స్వామివారికి మనం వేసే నగలు పుష్పాలు వాటి వల్ల అందం వస్తుందని అనుకోవడం కన్నా కూడా స్వామివారు ఏ విధంగా ఉన్నా కూడా అద్భుతమైన ముఖ వర్చస్సుతో భక్తులను ఆకట్టుకునే విధంగా అందరినీ అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు ఈ అలంకారాలు చేయడం అనే సాంప్రదాయం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనభై దశకంలో ప్రారంభమైందని చెప్పవచ్చు అంతకుముందు శ్రీవారి ఉత్సవమూర్తి మలయప స్వామి వారు ఏ విధంగా అయితే మనకి నిత్యం దర్శనమిస్తారో అదేవిధంగా అయితే విశేషమైన ఆభరణాలతో పుష్పమాలికలతో అలంకారం చేసే సాంప్రదాయం ఉండేది స్వామివారు గతంలో ధరించిన అవతారాల్లో ప్రదర్శించిన లీలలు ఆ లీలా విశేషాలను భక్తులకి ఇంకా ప్రత్యక్షంగా దర్శింపజేయాలనే ఒక సంకల్పంతో దేవస్థానం వారు ఈ అలంకారాలను అర్చకుల సంప్రదింపులతో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో తొమ్మిది రోజుల పాటు స్వామివారు ఉదయం ఒక వాహనం రాత్రి ఒక వాహనం ఇలా తొమ్మిది రోజుల పాటు అనేక వాహనాల్లో తిరుమాడ వీధుల్లో భక్తులను అనుగ్రహించడానికి విచ్చేస్తారనే విషయం మనకందరికీ తెలిసిందే అయితే ఈ తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగే వాహనాలలో ఒక రెండు వాహనాలలో మాత్రం స్వామివారు స్త్రీ రూపంలో అలంకరింపబడి భక్తులను కటాక్షిస్తారు రెండవ రోజు రాత్రి హంస వాహనంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు విద్యాలక్ష్మి అలంకారంలో భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు 
అదేవిధంగా ఐదవ రోజు ఉదయం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు పల్లకి వాహనం అనే ఒక విశేషమైన పల్లకి వాహనంలో నాచియార్ తిరుక్కోలం అని పిలువబడే మోహిని అవతారంలో భక్తులను కటాక్షిస్తారు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా డెబ్బైకి పూర్వం ఈ ఒకే ఒక అలంకారం మోహిని అవతారం మాత్రం తప్పనిసరిగా ఈ తొమ్మిది రోజుల ఉత్సవాల్లో స్వామివారికి జరిపేవారు మిగతా ఏ వాహనంలో కూడా స్వామివారు అలాగే స్వభావంగా ఉత్సవానికి వేంచేసే సంప్రదాయం ఉండేది అయితే ఈ అలంకారాలు ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క వాహనంలో కూడా వివిధ రకాలుగా స్వామివారిని అలంకరింపజేసి భక్తులకు కనుల విందుగా ఈ ఉత్సవాలని దర్శించుకునే భాగ్యాన్ని కలుగజేస్తున్నాము ప్రధానంగా స్వామివారికి జరిపే అలంకారాల అన్నింటిలో కూడా శ్రీకృష్ణలీలలు భాగవతంలోని వివిధ ఘట్టాలు అలాగే రామ పట్టాభిషేక అలంకారము అలాగే రామావతారంలోని మిగతా వివిధ ఘట్టాలు అలంకారాలన్నీ కూడా స్వామివారు ఉభయ దేవేరి సమేతంగా ఉన్నప్పుడు చేసే సాంప్రదాయం ఉన్నది గురుగారు అలంకార ప్రియుడైన ఆ శ్రీనివాసునికి జరిగేటటువంటి అలంకారాలను గురించి మాకు చాలా చక్కగా తెలియజేశారు ఇప్పుడు మరికొన్ని విశేషాలను తెలుసుకుందాం గురుగారు తిరుమల ఆలయంలో అనేక ప్రాకారాలు ఉంటాయి కదా అనేక ప్రాకారాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా సంపంగి ప్రాకారం ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యతను గురించి తెలియజేస్తారా దేవాలయం అని ఎప్పుడైతే ఒక పదాన్ని ఉచ్చరిస్తామో దాని యొక్క స్వరూపం మనం కళ్ళకు కట్టినట్లుగా ఉంటుంది దేవాలయ నిర్మాణం అనేది చాలా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ కేవలం గర్భాలయం ఉంటే చాలు ఇది దేవాలయం అవుతుందని చెప్పలేదు దానికి తగినట్లుగా కొన్ని ప్రాకారాలు కూడా ఉండాలి మండపాలంతా కూడా ఉండాలి అనేక మండపాలతో అనేక ప్రాకారాలతో ఉన్నటువంటి దేవాలయం అద్భుతంగా శోభాయమానంగా ఉంటుంది ఉదాహరణకు శ్రీరంగ క్షేత్రాన్ని తీసుకుంటే అక్కడ ఏడు ప్రాకారాలు ఉన్నాయి సప్త ప్రాకార మధ్య సరసిద ముఖుడోద్భాసమానే విమానే అని ఆ శ్రీరంగ క్షేత్రానికి అంతటి వైభవం ఉన్నది మన తిరుమల క్షేత్రంలో విశేషంగా ఆగమోక్తంగా చెప్పబడేటువంటి ప్రాకారాలు రెండు ఒకటి విమాన ప్రాకారం రెండవది సంపంగి ప్రాకారం ఈ విమాన ప్రాకారం వాస్తవంగా చూస్తే గోపురద్వయ సంయుక్తం ప్రాకారం ద్వయమాస్థితం అంటారు ఒక్కొక్క గోపురానికి ఒక్కొక్క ప్రాకారం ఉన్నట్టు మనకు ఆగమని చెప్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ రెండు గోపురాలు ఉన్నాయి అందువల్ల ఇక్కడ రెండు ప్రాకారాలు ఉన్నట్టు మనకు చరిత్ర చెప్తూ ఉంది మహద్వారం ఆ మహద్వారాన్ని దాటుకుని అంటే పడి కావాలి అలా దాటుకుని వెళ్ళిన తర్వాత ఒక్కసారి ఎడమ పక్క తిరిగితే రంగనాయకుల మండపం ఉంటుంది అలనాడు ఆ శ్రీరంగనాథుడు ఇక్కడ కొద్ది కాలం పాటు వేంచేసి పూజలు అందుకున్నాడు కనుక దానికి రంగనాయకుల మండపం అంటారు అదే ప్రక కుడివైపు తిరిగితే అద్దాల మండపం ఉంటుంది అలా నేరుగా వెళితే బలిపీఠం ధ్వజస్తంభం కనిపిస్తూ ఉంటుంది తరువాత నాలుగు మండపాలు ఇదే చాలా విశేషం అలనాడు విజయనగర సామ్రాజ్యాధిపతి అయినటువంటి సాడువ నరసింహరాయులు పద్నాలుగవ శతాబ్దంలో నాలుగు మండపాలని కట్టించాట అంటే తనకు తన భార్యకి తన కుమారులు వీళ్ళ యొక్క స్మృత్యర్థంగా అది ఎక్కడంటే మనకు ధ్వజస్తంభానికి ఎడమవైపు మండపం ఉంటుంది తర్వాత కళ్యాణ మండపం దాని తర్వాత దాని దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి మండపం అదే ప్రకారంగా అలా మనం ఎప్పుడు ప్రదక్షిణంగా వస్తామో అక్కడ ఒక మండపం ఉంది ఇదంతా ఎక్కడ ఉన్నది అని మనం ఒక్కసారి పరిశీలిస్తే సంపంగి ప్రాకారం లోపల ఇదంతా కూడా ఉన్నది అని తెలుస్తుంది అంటే వెండి వాకిలికి ముందు ఉన్నటువంటి ఆ వివిధ మండపాలంతా కూడా సంపంగి ప్రాకార అంతర్గతంగా ఉంటాయని మనం తెలుసుకోవాలి ఈ సంపంగి ప్రాకారానికి ఒక రెండు మూడు ఐతిహ్యాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఒకనొక సందర్భంలో అంటే రంగదాసు పూర్వజన్మలో వైఖానస ఆగమోక్తంగా అలనాడు దేవదేవునికి విశేష కైంకర్యాన్ని ఆరాధనను చేస్తూ తరించినటువంటి శ్రీ గోపీనాథ దీక్షితుల వారికి సహాయకంగా ఉండి అనేక విధ కైంకర్యాలను చేశాడు తరువాత అతడే తొండమాను చక్రవర్తిగా ఈ భూలోకంలో జన్మించాడని ప్రతీతి అతడు విమాన ప్రాకారం ఏదైతే ఉన్నదో అక్కడ అంటే సంపంగి వృక్షాలు చాలా ఉన్నాయి అలనాడు ఆ సంపంగి వృక్షాలు అలాగే చింత చెట్టు కూడా 
దానికి తిరుగని చింత చెట్టు అని చెప్తే ఉన్నిద్ర ఉన్నిద్ర తింత్రిణీ వృక్షం అని చెప్తూ ఉంటారు అదంతా కాలక్రమంలో అన్నీ అంతా కలిసిపోయింది ఆ సందర్భంలో ఆ సంపంగి వృక్షాలంతా ఆ విమాన ప్రాకారకి సమీపంగా ఉంటున్న సందర్భంలో తొండమాను చక్రవర్తి ఏం చేయాలి అనేటువంటి ఒక తలంపుతో ఉన్నప్పుడు అది తీయాలి తీ అంటే అక్కడి నుంచి తీయొచ్చా తీయకూడదా అన్నప్పుడు ఆ సాక్షాత్ దేవదేవుడు ఆ తొండమాను చక్రవర్తికి కలలో కనిపించి ఇది చాలా నాకు ఇష్టం కొంచెం కూడా భయపడవద్దు అని చెప్పిన తర్వాత ఆ సంపంగి వృక్షాలంతా కూడా తెల్లవారి కనిపించకుండా పోయినందువల్ల తొండమాను చక్రవర్తి ఒక ప్రాకారాన్ని కట్టించాడని ఒక ఐతిహ్యం వెంకటాచల ఇతిహాసమాల్లో ఇంకొక ఐతిహ్యం ఉన్నది అనంతాళ్వాళ్ళు కూడా ఆ భగవంతుడికి ప్రాకారాన్ని కట్టించినట్టు మనకి చెప్తూ వెంకటాచల ఇతిహాసమాల్లో ఉన్నది ప్రాకారం అంటేనే విశేషంగా ప్రక్రియతే ఇది ప్రాకార అంటే ఇష్టికా రచం ఆ దేవాలయానికి దేవాలయం ఎంత ఉన్నదో దానికి తగినట్లు ఒక పదహారు అడుగులు చుట్టూ ఇటుకలతో కట్టేటువంటి దానికి ప్రాకారం అని పేరు అందువల్ల అలా వారు కడుతూ వస్తూ ఉంటే అక్కడ సంపంగి వృక్షం ఉన్నదట కొండలో అన్నీ కూడా భగవత్ స్వరూపం ఎందుకంటే అందువల్ల కులశేఖరాళ్ళు వాళ్ళు నేను చెట్టుగా పుడతాను ఏదో ఒక విధంగా వృక్షంగా ఉంటాను అదే ప్రకారంగా పుష్పంగా ఉంటాను మెట్టుగా ఉంటాను కోరుకున్నారు కదా అనంతాళ్ వాళ్ళని చూసి అయ్యో ఈ సంపంగి వృక్షము ఏ దివ్యసూరి స్వరూపము అని ప్రార్థించారనమాట మరుసటి రోజు వారికి కలలో కనిపించి ఆ వృక్షం కూడా అలా తొలగిందండి అప్పుడు ప్రాకారాన్ని కట్టినట్టున్నారు అందువల్ల సంపంగి ప్రాకారంలో అనేక ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి కనుక ఈ ప్రాకారానికి ఇంతటి వైభవం ఉన్నది అని మనకు పెద్దలు చెప్పారు సంపంగి ప్రాకారం యొక్క ప్రాముఖ్యతను మా ప్రేక్షకులకు కళ్ళకు కట్టినట్లు చెప్పినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు గురువు గారు అలాగే తిరుమల ఆలయ విశేషాలను గురించి కానీ అందులో ఆళ్వార్లు శ్రీవారిని ఏ విధంగా కీర్తించారు శ్రీవారికి వాళ్ళు చేసినటువంటి సేవలను గురించి మీరు చాలా చక్కగా మాకు తెలియజేసినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు గురువు గారు ఈనాటి బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం కార్యక్రమం చూశారు కదా బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం మరొక కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ